বাউন্নর ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষায় কথা বলা মাতৃভাষা নিয়ে পৃথিবীর কোথায় কোন জায়গায় যাওয়া যায় আমাদের বাংলা ভাষা মাতৃভাষা সারা পৃথিবীতে কত মধুর একটা ভাষা এই সব কিছু নিয়ে গত অনেক বছর ধরে অনেক কথা হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে আমরা এখন গর্ব করে বলি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে আমরা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি আমার ভাষা বাংলা আমার দেশ বাংলাদেশ এটাই আমার পরিচিতি আর ফেব্রুয়ারি মাস আসলেই বিশেষ করে ঢাকা শহরে যে বইমেলা হয় সেটা নিয়ে পৃথিবীর সব বাঙালি উদ্গ্রীব থাকেন ভাবেন যে এই বইমেলায় তিনিও আসবেন বাংলাদেশের মানুষের সাথে বটেই ঢাকার এই বইমেলা সারা বছর জুড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় এমনকি দেশের বাইরেও অনেক জায়গায় এখন বই মেলা হয় এই সব কিছুই আমরা যে ভাষা আন্দোলন করেছি বাংলা ভাষা নিয়ে যে যুদ্ধ হয়েছে কথা হয়েছে সেগুলি প্রতিফল আজকে তৃতীয় মাত্রায় আমাদের যারা অতিথি হয়ে এসছেন তার মধ্যে প্রথম যাকে আমি পরিচয় করে দেব তিনি বেলজিয়াম লুক্সেমবার্গ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে নিযুক্ত বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালে প্রথমে মনে হতে পারে ইনি কেন আরেকটি পরিচয় রয়েছে ইনি একজন কবি এবং বাংলা ভাষার প্রেমী হিসেবে উনি বাংলা ভাষাকে বাংলা চলচ্চিত্রকে যেখানে পৃথিবীর চাকরিগত সূত্রে অবস্থান করেছেন সেখানে সেটাকে তিনি বিদেশি মানুষের কাছে বা তখন ওইখানকার বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারপর যিনি রয়েছেন তিনি মাজারুল ইসলাম অন্নপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী অন্নপ্রকাশ থেকে আপনি জানেন বা আপনারা জানেন প্রচুর মানসম্মত বাংলা বই প্রকাশ হয় অন্যদিন নামে একটা পত্রিকা বেরোয় সেটা তিনি সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদের খুব প্রিয় প্রকাশক এবং হুমায়ুন আহমেদের অনেক বইয়ের বা অধিকাংশ বই আমি বলতে পারি মাজার তার প্রকাশক মাজারুল ইসলাম আর আজকের অনুষ্ঠানে আসার আরও একটি বড় পরিচয় তিনি একজন গল্পকার গত কিছুদিন ধরে বেশ কিছু গল্প লিখছেন তার গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে আমার ডান পাশে যিনি রয়েছেন তাকে টেলিভিশন দর্শকরা বা বাঙালি দর্শকরা প্রচুর চেনেন এমনি চিনবেন জানেন তিনি প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক বাংলা ভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা বিভাগে তিনি বিদেশিদের বাংলা ভাষা পাঠদান করেন তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন আজকের অনুষ্ঠানে তার এখানে আসার একটা বড় কারণ এবছর তিনি একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন রূপা চক্রবর্তীকে কংগ্রেসের না বলে অভিনন্দন বলতে হবে একটু আমি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সাগর ভাই আপনাকে আর চ্যানেল আইকে আমি খুবই খুশি যে এই পদকটি ঘোষিত হবার পরে এরকম একটি মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে আপনি যেখানে সঞ্চালনার দায়িত্বে সেখানে আমায় ডেকেছেন এটা আমার একটা খুব গৌরবের জায়গা আচ্ছা মানে বলতে গিয়ে একটা প্রশ্নের কথা মনে হচ্ছে সেটা হলো যে আমরা তো বাংলা ভাষায় অনেক ইংরেজি তো বটেই বিদেশি শব্দ ব্যবহার করি যেমন যে কংগ্রেসেশন অভিনন্দন আসলে এই শব্দগুলোকে আপনারা যারা এই যে বাংলা ভাষাকে বিদেশ থেকে শিক্ষা দিচ্ছেন কিংবা বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করছেন তারা কীভাবে ব্যাপারটা দেখে আমার ব্যাপারটা তো খুব গভীরে গভীরে হলো যে বাংলা নিজে তাকে বলা হয় শঙ্কর ভাষা সে ক্রমাগত বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করেছে এখনও করছে নিয়মিত গ্রহণ করছে বিদেশি ভাষার শব্দ ফলে সে নিজে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে যদি না হতো তাহলে বাংলায় এখন কেবল বাংলা শব্দ দিয়ে আমরা বাক্য গঠন করতে পারব না আমাদের বাংলায় যেটাকে আমরা বাংলা বলে চিনি সেগুলোর কোনোটিই আসলে বাংলা ভাষার শব্দ নয় মানে আমরা যদি দেয়াল বলি ছাদ বলি মেঝে বলি দরজা জানালা চেয়ার টেবিল ধরুন ইংরেজি কিন্তু যেগুলো ইংরেজি নয় সেগুলোও তো বাংলা ভাষা থেকে এই যে আমাদের কলম ইংরেজি শব্দ কিন্তু এটা কিন্তু বাংলায় প্রচলিত হয়ে গেছে বাংলা যেমন বাংলা যদি গ্রামের মানুষও ফ্যান মানে পাখা এটা বোঝে কিন্তু তাকে পাখা বলে খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়াবে ফলে এটা তার জীবন আচরণের একটি অংশ হয়ে উঠেছে ভাষা এইভাবে আপন হয় যেমন এখন সুনামি শব্দটা আমাদের খুব আপন হয়েছে জলোচ্ছ্বাস না বলে আমরা সুনামি বলি এটা তো জাপানি ভাষার শব্দ তা এরকম বাংলায় বিদেশিরা যখন বাংলা ভাষা শিখতে আসে তখন তারা প্রথমে মনে করে যে বাংলা একটা খুব এমন ভাষা যেখানে সমুদয় জিনিসকে বিন্যস্ত করা হয়েছে বিজ্ঞান মনস্কতা দিয়ে 
মানে সে যেখানে কণ্ঠ ধ্বনিগুলো বলবে গলা থেকেই সব বলবে তালব্য ধ্বনিগুলো সব তালু থেকেই বলবে এইভাবে মিন্নস্ত তো তার নিজের ভাষাও নয় ফলে সে চমকিত হয় এবং অনায়াসে শিখতে পারে রূপা আরেকটা প্রশ্ন করি আপনাকে সেটা হলো যে বাংলা ভাষার কোনো শব্দ বা এগুলো কি কোনো বিদেশি ভাষায় সংযুক্ত হয়ে গেছে এমন উদাহরণ আছে আসলে বাংলাদেশের নামেই তো রাস্তার নামকরণ হয়ে যাচ্ছে ওখানে ওদের যে আমি বলবো যে বিশেষ করে বাংলা খাবার যেটা মানে ফুড যেটা তো তার আকছার ব্যবহার করছে না তো তো বিরিয়ানি চেনে না এরকম লোক তো পৃথিবীতে নাই হ্যাঁ আমাদের পিঠা চেনে না লোক নাই ফিরনি চেনে পায়েস চেনে রিক্সা রিক্সা তো বটেই এবং মানুষ মনে করছে যে রিক্সা শব্দটি হয়তো জাপান থেকে এসছে কিন্তু রিক্সাটাকে বিলং করে বাংলাদেশ হ্যাঁ বাংলাদেশের বাঙালির সবচেয়ে যাতায়াতের সবচেয়ে সহজতম উপায় হচ্ছে একটি নিশ্চয়ই এরকম গল্প রয়েছে জাপান থেকে কেন এই শব্দটা আসলো রিক্সায় জুড়ে সেটা আরেকদিন শোনা যাবে মাহব সালে আমি তো বইমেলার কথা বলেছি একুশকে কেন্দ্র করে ভাষাকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এখন আমরা বাংলা সংস্কৃতিকে বাংলা সংস্কৃতিকে গ্রামের মেলা বাংলা চলচ্চিত্র অনেক কিছুকে আমরা এখন বিশ্ববাসীর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি তো আপনি তো দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে কাজ করে যাচ্ছেন বাংলা ভাষার বা বাংলায় সংস্কৃতির বিষয়ে আমি আপনার ভূমিকা বলবো না যে এই বিভিন্ন দূতাবাসগুলোর ভূমিকা কেমন কি কাজ করছে ধন্যবাদ সাগর ভাই প্রথমত আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বাংলা ভাষা সংস্কৃতির বিকাশে দূতাবাসগুলোর বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো যেগুলো বিদেশে অবস্থিত সেগুলোর এবং বিশেষ করে যারা কূটনীতিক আমরা তাদের আমি মনে করি একটি বড় ভূমিকা রয়েছে সেই ভূমিকাটি পালন করতে যে অনেক সময় কিছু কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করা সম্ভব আপনি যে উদাহরণের কথা প্রথম দিকে বলছিলেন যে চলচ্চিত্র উৎসব তো দূতাবাসের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র উৎসব বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাই কমিশনগুলো আয়োজন করেছে দু সালে কি প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবটি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে ক্যানবেরা এবং সেখানে আপনি দু হাজার সাত সাল মানে সেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন এরপর বহু জায়গায় দিল্লিতে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের চল্লিশ বছরে একটি ট্রাই সিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ইন সেলুলয় সেটি কলকাতা দিল্লি এবং আগরতলা যে তিনটি শহর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পুনেতে যেটিকে ভারতের ফিল্ম সিটি বলা হয় প্রসিদ্ধ ইনস্টিটিউটটিও সেই শহরে অবস্থিত ওয়াশিংটন ডিসিতে বহু জায়গায় শুধু যেখানে আমি ছিলাম সেখানে নয় যেখানে আমাদের কূটনীতিকরা আছেন একটু সংস্কৃতি মনা হতে হয় এটির জন্যে সেটি সত্যি কথা ভাষা আর ব্যাপারে যেটি আপনিও উল্লেখ করছিলেন যে বাংলা বইমেলা আজকাল বিদেশের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে বাঙালি কমিউনিটি সংখ্যা বেশি সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সেটির পরিসরও বেশি এবং সেই বই মেলাতে আগমনের জন্য আমাদের প্রজন্ম এবং বিশেষ করে আমি যে কথাটি প্রায়ই বলি যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এই বাংলা ভাষা সংস্কৃতি আইডেন্টিটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুকে ছড়িয়ে দেয়ার যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টায় দূতাবাস এবং কমিউনিটি একসঙ্গে কাজ করতে পারে এবং সেই কাজটি ইদারিং আমি লক্ষ্য করছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাফল্যের সঙ্গে আমরা করতে পারছি আপনারা জানেন যে একুশের বইমেলা যখন ঢাকাতে হয় কাছাকাছি সময়ে বেশ কিছু বইমেলা বিভিন্ন আকারে বাঙালি কমিউনিটি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করে থাকে এর বাইরেও হচ্ছে আন্তর্জাতিক বইমেলাগুলোতে বাংলাদেশের প্রকাশকরা 
বেশ কিছুদিন যাবত অংশগ্রহণ করছেন আমাদের বাংলাদেশের যে বই মেলাটি হচ্ছে সেটি শুধুই বাংলাদেশের প্রকাশক তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা প্রকাশক আমার ডান দিকে বসে আছেন এটিকেও কিভাবে একটি আন্তর্জাতিক বই মেলায় রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে আমাদের কাছে মাঝে মাঝে বিদেশি প্রকাশক লেখক যারা খোঁজ রাখেন যে বাংলাদেশে একুশে বই মেলা কিন্তু পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে যেটি খুব ছোট পরিসরে শুরু করেছিলাম সেটি কিন্তু অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেছে এবং অনেকেই বিদেশে বসবাসরত বাঙালিরা তো বটেই যারা বিদেশি তারাও অনেকেই বাংলাদেশের এই ঢাকার অমর একুশে গ্রন্থমালা সম্পর্কে জানেন তো তাদের একটি প্রশ্ন যে আমরা কি সেই বই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারি কি না তোমরা যেরকম এখানে বই মেলা করছো বা ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ারে সেটা কলকাতায় হোক আমাদের পাশের দেশের শহরে অথবা মেক্সিকোর গুয়াদালারেতে হোক অথবা জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে হোক যেটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বই মেলা হিসেবে পরিচিত সেসব জায়গায় বাংলাদেশি প্রকাশকরা বাংলা বই নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন মূলত টার্গেটটি হচ্ছে আমাদের প্রবাসী বাঙালিরা যেটি বিশ্বায়নের কথা বলছেন সাগর ভাই সেটি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের বাংলা প্রকাশনার পাশাপাশি যে ট্রান্সলেশনগুলো আমাদের হচ্ছে বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় অন্য ভাষাতেও কিছু হচ্ছে সেগুলোকেও আমাদের একটু পরিবেশন করা দরকার সেই ধরনের বই তাহলে আমি পরিবেশনের ব্যাপারে বরং বাজার কি প্রশ্ন করি হ্যাঁ যে বাংলা ভাষার এই বইকে বিদেশিদের কাছে বা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বারবার কিন্তু গুরুত্ব দেন আমি ঠিক কবি মাহবুব সালের শেষ যে বিষয়টি উনি বলছিলেন সেখান থেকে যদি শুরু করি যে বিদেশে বাংলা দেশের বাঙালি কমিউনিটির জন্য বাংলা বইয়ের একটা মেলা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে হচ্ছে সিডনিতে হচ্ছে লন্ডনে হচ্ছে টরন্টোতে হচ্ছে এটাতে যেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের বাংলা বইগুলো আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরছি আমাদের প্রজন্ম যেন আমাদের এই মানে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে না যায় কিন্তু এটাতে কিন্তু ঠিক বিশ্বায়নটা ঘটছে না আমাদের ভাষার যে বিশ্বায়ন বা সাহিত্যের যে বিশ্বায়ন সেটার জন্য যে কাজগুলো করা আমাদের আরও অনেক আগে দরকার ছিল সেটা আমরা সেইভাবে সঠিকভাবে করতে পারিনি আপনি যদি বলি যে প্রথম বিশ্বায়ন ঘটে গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি যদি ইংরেজিতে অনুবাদ না হতো তাহলে এই নবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথ পেতেন না এবং এই নবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কারণেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিতে পরিণত হয়ে গেলেন তো সেইভাবে কিন্তু তার পরবর্তীতে কিন্তু সেই ধারাবাহিকতায় না হয়েছে সেইভাবে অনুবাদগুলো সেইভাবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো অনুবাদ হয়ে সেইগুলো বিদেশি ভাষায় প্রকাশের যে বিষয়গুলো সেখানেও অনেক কমতি রয়েছে আমি মনে করি আর বাংলা বইকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাবলিশ না করা পর্যন্ত আমার সাহিত্য আমার বাংলা ভাষা আমার হাজার বছরের বাংলাদেশ সংস্কৃতি কতটা সমৃদ্ধ সেটা কিন্তু আমি বোঝাতে পারবো না সেটা বোঝানোর জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অনুবাদ দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে যে উনি যে বই মেলার কথা বলছিলেন যে বিদেশে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বই মেলাগুলোতে বাংলাদেশে অংশগ্রহণ সেটা আমরা প্রথম শুরু করি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বই মেলা যেটি ফ্রাঙ্কফুট বই মেলা সেটাতে দুই হাজার সালে আমরা প্রথম সেখানে অংশগ্রহণ শুরু করি এবং সে সেখান থেকে এখন ধারাবাহিকভাবে এটা অংশগ্রহণটা চলতেছে কিন্তু সেখানেও অংশগ্রহণটা যেটা হচ্ছে যে সরকারি একটা অর্থের মাধ্যমে এখানে আমরা অংশগ্রহণটা করি এটা একটা পর্যায়ে এসে এখন যেটা হচ্ছে গত দুই তিন বছর যেটা হয়ে গেছে যেটা এটা অনেকটা আমলাতান্ত্রিক একটা জটিলতার মধ্যে পড়ে গেছে যেমন আমরা যখন এটার নেতৃত্বে ছিলাম বা যখন প্রকাশক সমিতি আয়োজন করতো সরকার সহযোগিতা করতো তখন যেটা হতো যে প্রত্যেকটা মেলায় দুটো করে মিনিমাম পাঁচ দিনের ফ্রাঙ্কফুট বই মেলায় মি কমপক্ষে দুটো করে সেমিনার হতো এবং সেই সেমিনারগুলো শুনতে বহু বিদেশিরা এসে বসত এবং সেমিনারগুলো হতো ইংরেজিতে হতো আমরা এখান থেকে আমাদের লেখকদেরকে নিয়ে যেতাম এবং যারা বাংলা সাহিত্যকে সব ওখানে তুলে ধরতে পারবে এই কাজগুলো কিন্তু বন্ধ হয়েছে কারণ এখন বইমেলাটা আয়োজন করছে সরাসরি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নিজে করছে এবং দূতাবাসের মাধ্যমে তো এইখানে এই যে আমরা যে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আবার কিন্তু আমরা পেছনে হাঁটছি তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেরকম পৃথিবীর সব দেশে যেখানে যত বই মেলা হবে সেখানে বাংলা বইকে উপস্থাপন করা বাংলা বইয়ের অনুবাদগুলোকে সেখানে তুলে ধরা এবং রাইট সেল কিভাবে রাইট সেল করা যায় এবং রাইট সেল শুধু এই যে বই মেলায় যেমন এবার যেটা হয়েছে যে মেলা শুরু হয়েছে দুদিন ধরে মেলায় কোনো বই নাই মানে বাংলাদেশের স্টল যেটা সেখানে বই গেছে আরও পরে 
কিন্তু আর শুধু বাংলা বই নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করলে কিন্তু হবে না ওখানে যেটা এই মেলাগুলোর প্রধান চরিত্র হচ্ছে যে এখানে রাইট সেল হয় এটা সাধারণ পাঠকের মেলা না তো এই রাইট সেলের জন্য বছরব্যাপী কাজ করতে হবে এই বছরব্যাপী কাজ করার জন্য একটা আলাদা উইং তৈরি করতে হবে যেটা আমরা বহুবার বলেছি সেইভাবে কোনো কাজ কিন্তু হয় না ফ্রাঙ্কফুট বই মেলার আগে এটা আগে আগে এটা একটা স্টল বরাদ্দর একটা সময় থাকে সেই সময় একটা টাকা জমা দিয়ে স্টলটা বরাদ্দ নেওয়া হয় তারপরে যেটা হয় যে একটা প্রতিনিধি দল যায় আর ইদানিং যেটা হয়েছে সেই প্রতিনিধি দল হলো সবই থাকে হচ্ছে মন্ত্রালয় কেন্দ্রিক সেখানে কোনো লেখক থাকে না সেখানে কোনো প্রকাশক থাকে না সেখানে কোনো কবি থাকে না এবছর যে দলটি গিয়েছে সেখানে একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি একজন ডেপুটি সেক্রেটারি তিনজনের নেতৃত্বে এবং জাতীয় গ্রন্থকের পরিচালক ওনারা চারজন গিয়েছেন তিন দিনের পাঁচ দিনের মেলা শেষ করে ওনারা ইউরোপ ভ্রমণ করে দেশে চলে আসেন আমি মনে করি যে এটা ঠিক আছে এটারও দরকার আছে এটা এক ধরনের পিকনিক কিন্তু সেই পিকনিক কিন্তু সবার লক্ষ্য তো একটাই বাংলা বইকে বিদেশের কাছে কিন্তু সেটা সেটা সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সেই জিনিসটা ঘটছে না আর একটা কথা যেটা সেলাই ভাই বলছিলেন যে বাংলা এই একুশের মেলাকে আন্তর্জাতিক বই মেলা রূপান্তরিত করা আমি এটার সাথে একটু দ্বিমত করব এবং এটা আমাদের আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির কোনো মানুষই মানবেন না কারণ এই মেলাটি একটি চেতনার জায়গা থেকে শুরু হয়েছে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা সেইখান থেকে উনিশশো বাহাত্তর সালে তিরিশটি বই চটের মধ্যে মাটিতে বিছে চিত্তরঞ্জন সাহা শুরু করেছিল পরবর্তীতে কিছু প্রকাশক সেখানে যুক্ত হয় তারপরে উনিশশো সালে প্রথম বাংলা একাডেমি এটার সাথে যুক্ত হয় কয়েক দফা নাম পরিবর্তন হয়ে এখন অমর একুশে বই মেলা এই বই মেলাটির ক্যারেক্টারটি হচ্ছে যে এটা বাংলাদেশের লেখকদের বাংলা বইয়ের মেলা ইভেন এখানে বিদেশি কোনো লেখকদের বইও প্রদর্শন করা বা বিক্রয় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যেটা আমরা হওয়া উচিত ছিল যেটা শুরুও হয়েছিল কিন্তু মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে যে আমাদের একটি আলাদা করে একটি আন্তর্জাতিক বই মেলা ছিল তো ঢাকা বই মেলাটা শুরু হয়েছিল কিন্তু নানা কারণে সে ঢাকা বই মেলাটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এটা নেই এটা খুবই জরুরি আমরা যখন বাইরে যাই যেমন উনি বললেন যে ওনাকেও বিভিন্ন দেশে যখন উনি কাজ করেন সেই দেশের প্রকাশক বা লেখকরা বলেন যে আমরা কেন তোমাদের এই অমর একুশে বই মেলায় যেতে পারি না একই পোস্টের সম্মুখীন আমরাও হই কারণ আমি তো পৃথিবীর প্রায় সব বই মেলাতে গিয়েছি এই কিছুদিন আগেও সার্জা বই মেলায় গেলাম ওখানে একই কোশ্চেন তাদের বই মেলার যে প্রেসিডেন্ট তার সাথে মিটিং সে বলে তোমাদের বই মেলায় আমাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দাও না কেন হ্যাঁ কলকাতা বই মেলায় যারা করে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিশার্স গিল তাদের তো একটা দীর্ঘদিনের আক্ষেপ যে আমরা কেন একুশের বই মেলায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করি না কিন্তু আমরা বারবারই বলি যে করি না কারণ হচ্ছে এটা এই কারণে করি না আমরা একটি আন্তর্জাতিক বই মেলা করবো কিন্তু সেই বই মেলাটি করার জন্য যে একটি যে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার মানে মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সরকারের সেই জায়গাটা থেকে সেই জায়গাটা আমরা পাই না পাচ্ছি না আমরা বহুবার বলেছি যে আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক পুরোপুরি প্রকাশক সমিতি প্রকাশকরা মিলে ধরনের আয়োজন করতে পারে কিন্তু সেটাও তারা এটা ছেড়েও আমাদের হাতেও তুলে দেবে না নিজেরাও আয়োজন করতে পারছে না এই ব্যাপারে আমার মনে হয় বান্ন বছর কিন্তু পেরিয়ে গেছে আমাদের এটা আমাদের মনে হয় যে বাউল সালে কিছু বলতে যাচ্ছে আচ্ছা মাজার ভাই যেটি বলেছেন সেটি সত্য অবশ্যই আমাদের ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা সেই জায়গা থেকেই বই মেলার শুরু অবশ্যই সেটি ধ্রুব সত্য এবং আমাদের অত্যন্ত গর্বের এবং সম্মানের জায়গা সেটি প্র্যাকটিক্যালি যেটি আসলে আমি যেটি বলছিলাম সেটি হচ্ছে বিদেশে থাকার কারণে আমি যেটি দেখেছি চাকরি সূত্রে সেখানকার লেখক মূল ধারার লেখক এবং প্রকাশক যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে তারা যারা এই বইমালা সম্পর্কে জানেন সেই প্রশ্নটি করছেন একটি প্র্যাকটিক্যাল বিষয় মাঝার ভাই এটিরও হয়তো উত্তর দিতে পারবেন পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোতে আসলে যে পরিসরে আমাদের বইমেলাটি হচ্ছে এই পরিসরে একটি বইমেলাই হয় এখন দুটি বইমেলা আয়োজন করা সরকারি বেসরকারি সেই প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না আমি সরকারি কর্মচারী আপনারা ভালো বলতে পারবেন প্রকৃতপক্ষে প্র্যাকটিক্যালি একটি শহরে দুটি বড় বইমেলা এই পরিসরের আয়োজন করা কতটা বাস্তবসম্মত এটি মাঝার ভাই এখানে আমি একটু বলি যে ওই আন্তর্জাতিক বইমেলার ক্যারেক্টারগুলো যেভাবে হয় প্রত্যেকটা আন্তর্জাতিক বইমেলার ক্যারেক্টারে কিন্তু ওখানে রাইট সেল আমার ভাষার বই আমি বিভিন্ন ভাষার প্রকাশকদের কাছে এটা রাইট সেল করব তারা বইটা অনুবাদ করে তারা প্রকাশ করবে আপনি ফ্রাঙ্কফুট বইমেলা লন্ডন বইমেলা সার্জা বুক ফেয়ার সব ক্যারেক্টার কিন্তু একই আর আমাদের বইমেলা যে ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে যে লেখক প্রকাশকের এটা একটা মিলন মেলা এবং এটা কিন্তু এখন শুধু বই বেচা কেনার মেলা না এটা একটা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা একটি বাঙালি জাগরণের জায়গা হয়ে গেছে দেখেন যে একটা বইয়ের বইকে কেন্দ্র করে এতগুলো স্টল সেখানে বসছে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে আসছে এই যে গত ছুটির দুই
চারিদিকে শুধু তাকালে শুধু মানুষের মাথা দেখা যায় কোনো বইয়ের স্টল দেখা যায় অবশ্যই তো এটা একটা আলাদা ধাঁচের মেলা এবং পৃথিবীর কোথাও কিন্তু এক মাস ব্যাপী কোনো মেলা হয় আরেকটি বিষয় আমি যদি ওই মেলাটা হবে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে যে পাঁচ দিনের একটি মেলা হবে এবং এটা আন্তর্জাতিক বই মেলাগুলো আদলে হবে বই প্রদর্শন হবে এবং চার দিন বা তিন দিন থাকবে শুধু ট্রেডদের যারা যারা ট্রেডার তাদের জন্য থাকবে আর একদিন থাকবে দশ কারণ উনিশশো নিরানব্বই সালে যখন ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন সেই বিষয়টিও আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং সম্মানের একটি বিষয় তো একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধুমাত্র বাঙালির গর্বের বা সম্মানের জায়গা নয় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এখন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণের একটি স্পন্দন এবং মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম নিয়ে ইউনেস্কো যে কাজগুলো করছে বাংলাদেশ সেটি সম্ভবত প্রতভাবে জড়িত অনেক ভাষা আছে আমরা জানি যেগুলো প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে এমন ভাষা আছে যেখানে এগারো জন মানুষ কথা বলেন বর্তমান পৃথিবীতে সেই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের তো সেই প্রেক্ষাপটে হয়তো বিদেশের লেখক প্রকাশকরা এই ঠিক আছে সবকিছু মিলিয়ে আমাদের যে মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আছে সাগর ভাই সে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে একটা বড় কর্মযজ্ঞ চলছে যে বিভিন্ন ভাষায় তারা অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন জাপানি বাংলা চীনা বাংলা এরকম করে কোরিয়ান বাংলা এই কাজগুলো হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন বক্তৃতায় যে আমাদের এরকম অনুবাদক তৈরি করতে হবে যারা আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলো অন্য ভাষায় ইংরেজিতে নয় আমি বলছি অন্য ভাষায় যাতে অধিক সংখ্যক ইংরেজি না জানা মানুষের কাছেও আমাদের বইগুলো পৌঁছায় যেমন চীনা ভাষায় অনুবাদ হলে রবীন্দ্রনাথের যেরকম মানে পুরো ইয়েটা রচনাবলী অনুদিত হয়েছে জাপানি ভাষায় পুরো রবীন্দ্রনাথ অনুদিত হয়েছে সেরকম আমাদের বিশেষত বাংলাদেশের যে সাহিত্যিকরা রয়েছেন বড় বড় সাহিত্যিক তাদের রচনাগুলো যদি আমরা এরকম বিভিন্ন ভাষায় করতে পারি আমাদের কিন্তু মনে রাখুন যে ফরাসি ভাষায় অনু ভালো অনুবাদক আমাদের দেশে আছেন ফলে এটা আমরা করতে পারি পার্সিয়ান ভাষায় ভালো অনুবাদক আমাদের দেশে আছেন এগুলো দিয়েও আমরা বাংলা সাহিত্যকে ওদের কাছে পৌঁছতে পারি আর ইংরেজির তো সবসময়ই ইংরেজিতে আমাদের ভালো অনুবাদক আছেন তা তারা তো রইলেনি তারা তো করছেন করবেন এবং আগেও করেছেন কিন্তু এই যে অন্য ভাষাতেও ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষা এশিয়ান অন্যান্য ভাষাতেও যে বাংলা সাহিত্য অনুদিত হওয়া দরকার এটার উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিচ্ছেন শিক্ষকেরা গুরুত্ব দিচ্ছেন অনুবাদকেরা এখন খুবই আমি বলবো সতর্কতার সঙ্গে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে যারা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করছে মানে এই ব্যাপারে কি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট কোনো ভূমিকা পালন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সুবিধে হচ্ছে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি ইনস্টিটিউট যেখানে পৃথিবীর সতেরোটি ভাষা পড়ানো হয় তার যারা পড়াচ্ছেন তারা ওই ভাষায় ওই দেশে গিয়ে বিদ্যা অর্জন করে এসেছেন তাদের ডিগ্রিগুলো ওই দেশে এবং পড়তে গিয়ে তাদের শুধু ভাষা পড়তে হয়নি তাদেরকে সাহিত্য পড়তে হয়েছে এবং সংস্কৃতির পুরো জিনিসটা শিখে আসতে হয়েছে ফলে এই যে আমাদের দক্ষতা সমৃদ্ধ শিক্ষক বৃন্দ রয়েছেন বিভিন্ন ভাষা এই বিশেষত এই সতেরোটি ভাষার এরা তো এই সতেরোটি ভাষাতে অনুবাদ করতে দক্ষ এখন হচ্ছে যা আসলে এই কাজটি আসলে করবে কে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এবারও একুশে বইমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছেন গত বছরও বলেছেন উনি কিন্তু বারবার অনুবাদের উপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং দেখেন যে আমাদের জাতীয় পিতার যে বইগুলো সেগুলো কিন্তু অনেকগুলো ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বিভিন্ন দেশে সেই বইগুলো অনুবাদ হয়ে সেই দেশের পাঠকের কাছে কিন্তু পৌঁছে গেছে কিন্তু আমাদের তো আরও যে আমাদের যে মূলধারার যে সাহিত্য কর্ম যেগুলো সেইগুলো তো অনুবাদ হচ্ছে না সেইভাবে অনুবাদ হলো যে আপা এটা পৌঁছানো যাচ্ছে না তো পৌঁছানোর একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে যে অনুবাদটা করতে হবে করে আমাকে বিদেশি প্রকাশকদের অন্য ভাষার প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে তারা বের করবে তাদের দেশ থেকে এটা রাইট বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী মানে ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন যিনি তিনি আমাদের বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী ছিলেন আন্না ককিয়ারেল্লা কি ভালো তিনি শিখেছিলেন বাংলাদেশে এসে উনি সুফিবাদে আকৃষ্ট হয়েছেন সুফিবাদের ওপরে পিএইচডি করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী দেখার পরে ইতালি ভাষায় তিনি সেটি অনুবাদ করেছেন এবং 
ইতালি থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেই গ্রন্থটি এগুলো আমাদেরকে ভেতরে ভেতরে শক্তিশালী করে যে এখানে মাত্র চার বছর বাংলা ভাষা শিখে বাংলা ভাষা বুঝতে পেরে সেটা তার নিজের ভাষায় অনুবাদ করতে পারা এটাও একটা বড় সক্ষমতা সক্ষমতা বাংলা ভাষা সেরকম জোর রয়েছে বাংলা ভাষার প্রতি অবশ্যই ভালো ভাষা তৈরি হতে পারে এটা একটা বড় বিএইচ মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটা বড় ভূমিকা এসেছে রাখতে সেটাই বলেছি অনুবাদ করানো এবং সেই অনুবাদ করায় সেগুলোকে বাজারজাত করা মানে বিভিন্ন ভাষায় যদি আমি শুধু অনুবাদ করলে কিন্তু হবে না যেমন আমরা ইংরেজি বই অনুবাদ করি হ্যাঁ আমাদের ইংরেজি অনুদিত অনেকগুলো বই আছে সম্প্রতি কবি মাহবুব সালের এই মেলা একটা বই বেড়েছে সিলেক্টেড পয়েন সেরকম হুমায়ুন আহমেদের অনেকগুলো বই আমরা করেছি আরও অন্য লেখকদেরও করেছি কিন্তু এই আমাদের অনুবাদ করা বইগুলো আমাদের যারা প্রজন্ম যাদের যারা কিনা বাংলা পড়তে পারে না বিদেশে থাকে তাদের জন্য হয়তো কাজে লাগছে কিন্তু এগুলো কিন্তু বিদেশিদের কাছে যাচ্ছে না সম্প্রতি যেমন আমরা মানে চীনা একজন খুব নাম করা প্রকাশক প্রায় সত্তর বছর আগে থেকে তার প্রকাশনা শুরু তাদের সঙ্গে আমাদের একটা মানে কথাবার্তা চলতেছে অলমোস্ট প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে যে আমরা চীনের দশটা বই আমরা এখানে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করব এবং আমাদের দশটা বই তারা অনুবাদ করবে এটা অনেক দূর কথাবার্তা এগিয়ে গেছে হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করবো তো এইভাবে যদি আমরা সবাই মিলে যদি যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করি এরকম আরও কিছু বই আমাদের যে হয়নি তা না হয়েছে কিন্তু পরিমাণটা সংখ্যাটা খুব কম এটা আরও বেশি মাত্রায় এবং বাংলা একাডেমিও তো এখন অনুবাদের জন্য খুব জোর দিচ্ছে তারা নিয়মিত এটা নিয়ে সেমিনার করছে লেখকদের একত্রিত করছে যারা অনুবাদে দক্ষ তাদেরকে একত্রিত করছে এবং কেবল ইংরেজিতে নয় অন্য ভাষা পৃথিবীর অন্য ভাষায় যেন অনুবাদ করা যায় সেই দিকে সকলে জোর দিচ্ছে হ্যাঁ না ওইটার আমি যে বিষয়টা বারবারই বলবো যে এই অনুবাদ করার পরে এটার যে বিশ্বায়ন যে ঘটানোটা মানে অন্য ভাষা আমি আপনার সঙ্গে সহমত মানে শতভাগ যে এই অনুদিত গ্রন্থগুলো ওই দেশ থেকে প্রকাশিত হতে হবে বাংলাদেশ থেকে হলে হবে হবে না এবং ওই দেশের পাঠকদের কাছে বইগুলো পৌঁছাতে হবে মাঝারের মানে বই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনায় অনেক বেশি কারণ এটাই আমরা করতে চেয়েছি বাংলাটাকেই তো বিশ্বময় ছড়িয়ে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের মানে বই ছাড়া আমাদের অনেক মাধ্যম রয়েছে আমাদের বাংলা মানে দেশে বাংলা ভাষার বাংলা সংস্কৃতি অনেক কিছু রয়ে গেছে মাহু যেমন মানে অনেক বছরের কোটি অনেক দেশে আপনি ছিলেন বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কি কবিতা লিখেছেন অনুবাদ না সরাসরি আমি আসলে বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানি না ফলে বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়া লেখা আমার পক্ষে সম্ভব না ইংরেজি লিখেছেন কি ইংরেজিতে লিখেছি আমার প্রশ্নটা শেখার না প্রশ্নটা হলো যে লেখার পরে মানে ইংরেজদের কাছে কেমন সাড়া পেয়েছেন এটি আসলে ভবিষ্যৎ কালের বিষয় কারণ বইটি মাত্র বাজার বলল সেই বইটি সেই বইটি কারণ এর আমার এর আগের বইগুলো বাংলায় এবং সেই প্রত্যেকটি বই থেকে আটটি নটি করে কবিতা নিয়ে একটি সংকলন যেটি সিলেক্টেড পোয়েমস সেটি এবছর অমর একুশে গ্রন্থমেলায় পহেলা ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে আর যে বিষয়টির কথা মাজার ভাই বলছিলেন যে এই এই যে ইংরেজি ভাষায় বা অন্য ভাষায় অনুদিত বইগুলোকে বিদেশিদের কাছে পৌঁছে দেয়া এটির জন্যে আসলে যে উদাহরণটি মাঝার ভাই দিচ্ছিলেন যে পাবলিশার টু পাবলিশার যে সংযোগ বা ব্রিজ আমি জানি মাঝার ভাই শাঁকো নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে সেই বিষয়টি ঘটতে হবে সেই বিষয়ে আসলে প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে আমরা ফ্যাসিলিটেট করতে পারি দূতাবাস থেকে অবশ্যই এবং এ ধরনের যে কোনো আইডিয়া আসলে আমি নিশ্চিত যে শুধু আমি নয় আমাদের সংস্কৃতি মনা কূটনীতিক যারা আছেন তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসবেন তো এটির জন্যে মূল উদ্যোগটি আসলে যেটি বললেন মাঝার ভাই যে সকলে মিলে যে যে জায়গায় আছেন সেই জায়গা থেকেই কাজ করে যেতে হবে তাহলে আমরা হয়তো বাংলা ভাষায় অনুদিত বইগুলো আমাদের বিশ্বের বন্ধুদের কাছে পৌঁছাতে পারব তবে সাগর ভাই যেটি বললেন যে ভাষা ব্যতীত ভাষা ছাড়া তো কিছু হয় না কিন্তু নাচ একটি মাধ্যম যেখানে আমরা বলি যে ড্যান্স হ্যাজ ইটস ওন ল্যাঙ্গুয়েজ পেইন্টিং হ্যাজ ইটস ওন ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ধরনের উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি দূতাবাস বিদেশের মাটিতে যারা কাজ করে যাচ্ছি আমরা নিয়মিত নিয়ে যাচ্ছি এবং সেখানে এই নাচ এবং পেইন্টিং এক্সিবিশন এগুলোতে যেহেতু ভাষার 
যে ব্যারিয়ার বা বাধা আমরা বলি সেটি নেই সেখানে আমি বিদেশি মূলধারার বন্ধুদের আগ্রহ অনেক বেশি লক্ষ্য করেছি আমাদের মঞ্চে পরিবেশন করে তারা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বিশ জন মিলে নাচে ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে তারা ভালোবাসে বাংলা গানের সঙ্গে নাচতে আমার অভিজ্ঞতা একদমই আলাদা যেহেতু আমি শ্রেণীকক্ষে বিদেশিদের পাই এবং এরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষ এরা বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসে সাগর ভাই তারা নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে জীবনানন্দ দাস ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসে এবছর দেখলাম ফরুক আহমেদ পড়ছে বৃষ্টি এলো কাশ বনে খুব সুন্দর লাগলো ওদের এই আগ্রহ দেখে খুব ভালো লাগছে ওদের বলছে তো বাণিজ্যিক ভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে এই চলচ্চিত্রকে কীভাবে দিচ্ছে বিদেশিরা আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ইংরেজি সাব টাইটেল সহ যে ধরনের চলচ্চিত্রগুলো আছে সেগুলো আসলে সত্যি কথা হচ্ছে যে ফেস্টিভাল যখন হয় তখন একটা আবহ তৈরি হয় এবং বাংলাদেশ ফিল্ম ফেস্টিভাল যখন হচ্ছে বিশেষ করে সেটি যদি আমরা যে দেশে কাজ করছি সেই দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেটি সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক তাদের সঙ্গে মিলে করতে পারি যারা ফিল্ম নিয়ে কাজ করে তাহলে সেটির প্রচার সবচেয়ে বেশি হয় আর বাণিজ্যিকভাবে যে ছবিগুলো এখন রিলিজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশে সেগুলোর দর্শক মূলত প্রবাসী বাঙালি বা প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকরা বিদেশি বন্ধুরা যাচ্ছেন হয়তো কারো পরিচিত স্কুলের বন্ধু কলেজের বন্ধু অফিসের সহকর্মী সঙ্গে গেলেন কিন্তু এখনও সেভাবে পেনিট্রেট করা বলতে যেটি বোঝায় যেটি কিছু কিছু দেশের ছবি করতে পেরেছে আমাদের বোধহয় বেশ অনেক দূর যেতে হবে যেতে হবে তবে আমি আশাবাদী নিশ্চয়ই বাজার অনেক পাণ্ডুলিপি আপনারা পান এবং আমি একটু পরিচয় সময় বলেছিলাম যে হুমায়ুন আহমেদের অধিকাংশ বইয়ের প্রকাশকে আপনি বহু খ্যাতিমান লেখকদের প্রকাশক আপনি কিন্তু তরুণরা কি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রকম লেখা নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে হ্যাঁ এখন তো তরুণদের একটা বড় অংশ কিন্তু লেখালেখির ব্যাপারে মানে যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে আছে এবং আমি মনে করি যে আমাদের একুশের বইমেলায় যে চার থেকে সাড়ে চার হাজার বই প্রকাশিত হচ্ছে তার একটি বড় অংশই কিন্তু তরুণদের বই এবং এই তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ তো অনেক ভালো করছে যেমন এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় শুধু বাংলাদেশ নেই আমি গর্ব করেই বলি আর কি যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকের নাম হচ্ছে সাদা মানে যার বই কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় লাইন দিয়ে দীর্ঘ চার পাঁচ ঘন্টা ধরে লাইন দিয়ে মানুষ কিনতেছে এবং আমাদের আমাদের কোনো বড় লেখক এটা আমাদের একটা মানে কষ্টের জায়গা কোনো বড় লেখক বড় বড় ফিল্ম মেকার যদি কলকাতায় যায় পশ্চিমবঙ্গে যায় সেখানে কিন্তু তারা কোনো তাদের ছোটোখাটো দু একটা কাগজে একটা সিঙ্গেল কলাম নিউজ ছাপা হয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনো লেখক বাংলাদেশ ফেলে কিন্তু আমরা ফ্রন্ট পেজে পারলে ফ্রন্ট পেজে আমরা নিউজ করে ফেলি একমাত্র সাদাতের এই নিউজ ওখানে আনন্দবাজার থেকে শুরু করে সব পত্রিকা সব টেলিভিশন চ্যানেল ফলো করে প্রচার করেছে কেন করেছে যে কলকাতা বইমেলার ইতিহাসে এটা ওদের বক্তব্য ওদের প্রকাশকদের লেখকদের বক্তব্য এই দৃশ্য কখনো ঘটেনি পশ্চিমবঙ্গের যারা সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক তাদের ক্ষেত্রে কখনো এই ঘটনা ঘটেনি যে একটি একজন লেখকের বই কেনার জন্য পাঁচ ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষ এবং কলকাতার বাইরে বিভিন্ন শহর থেকে তারা এসছে বই কেনার জন্য এটি একটা বিপ্লব এবং আমি মনে করি যে এটা আমাদের একটা অর্জন যে আমরা সারা জীবন শুধু পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বই পড়েছি এখন আমাদের লেখকদের বই হুমা নামে তো আগে থেকেই জনপ্রিয় হয়েছিল এখন আর একজন তরুণ যে এই বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে মানে কলকাতায় বই কলকাতায় বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে সে মানে এটা একটা বড় একটা অর্জন আমি বলবো আর কি হ্যাঁ তো এইটা মূলত কিন্তু হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং আর একটা কথা এখানে বলতেই হয় যে এই সাদাত হুসাইনের একটি বই আছে নাম হচ্ছে অন্দরমহল এই কিছুদিন আগে বছর দুয়েক আগে 
হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে অ্যামাজনে এই বইটি সাতাশটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এখন অনুবাদটা কে করেছে তার কোনো হদিস নাই লেখকও জানে না যে কে অনুবাদ কারণ কেউ তার কাছ থেকে অনুমতি নেয়নি তা অ্যামাজনকে এটা জানানো হলো অ্যামাজনকে যখন জানানো হলো তো ওদের প্রাইভেসি মানে ওরা তো খুবই স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করে ওরা কোনোভাবেই এটা বলতে রাজি না হ্যাঁ ওরা বলতে রাজি না যে অনুবাদটা কে করেছে আবার লেখকও এটা ঠিক সেইভাবে তাদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করছে না যে তাদেরকে বুঝতে দিতে চাচ্ছে না যে এটা এটা আমার অনুমতি না নিয়ে তারা করেছে এটা বললে তো সাথে সাথে এটা মানে সব বন্ধ করে দিবে বন্ধ হয়ে যাবে তো এটা আমরা আমরা চাই চেয়েছিলাম যে এই যে সাতাশটা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে সেটা অন্তত এই সাতাশ ভাষার মানুষ জানুক না হ্যাঁ লেখক লেখকও সেভাবেই তারও মানে চিন্তা ভাবনাটা আগ্রহ ছিল ছিল কিন্তু বেশ কিছুদিন থাকার পরে এই যে বারবার হয়তো কোয়ারি করার ফলে একটা পর্যায়ে এখন সেগুলো অ্যামাজনে কিন্তু এই মুহূর্তে আর নাই তো এই যে এটা কেন অ্যামাজনে এটা এসছে কারণ এই বইটার একটা মানে তারা বুঝেছে যে অনুবাদটা করেছে সে বুঝতে পেরেছে যে বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে গেলে বইটা মানে তারা পড়বে তো আমি মনে করি এরকম অসংখ্য বই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম রয়েছে হ্যাঁ যেমন আমাদের রাবেয়া খাতুন আমাদের একজন অত্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখক তার একটি বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে মধুমতি মধুমতি এবছর হয়েছে মেঘের পরে মেঘ হুমায়ুন আহমেদের এরকম অনেক বই অনুবাদ হয়েছে হাসান আজুল হকের অনেক বই অনুবাদ হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের বই অনুবাদ হয়েছে কিন্তু এগুলোর বিশ্বায়ন আমরা ঘটাতে পারিনি হ্যাঁ এগুলো আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে হয়তো ওই লন্ডনে কিছু এনআরবি যারা নন রেসিডেন্স বাংলাদেশি তাদের কাছে গেছে নিউ ইয়র্কে কিছু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যারা বাংলা পড়তে পারে না তাদের কাছে যাচ্ছে আমাদের দরকার হচ্ছে বিশ্বায়ন ঘটানো এবং শুধু বই না আমি মনে করি বইয়ের সাথে মানে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য সব কিছু যেমন সালে ভাই যে কথাটা বলছিলেন যে আমার দু একটা মিশনে এই বাংলাদেশ দিবসগুলো পালন করার দেখার সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন সময় হয়তো ওই দিবসগুলোতে সেখানে থাকার ফলে তারা হয়তো আমন্ত্রণ জানিয়েছে দেখেছি আমি কিন্তু আসলে এটা যেভাবে হয় আমি জানি এটা বাজেট স্বল্পতার কারণে কি না এবং সেখানেও ইনভাইটেড থাকে মূলত যেমন আমি যদি দেখি যে যেমন সিঙ্গাপুরে বা লন্ডনে একটা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে সেলিব্রেট করা হবে বা বিজয় দিবস সেলিব্রেট করা হবে সেখানে ইনভাইট করা হয় ওই দেশের ওই শহরের বাঙালি কমিউনিটি যারা কর্ণধার তাদেরকে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী পাঁচজন তাদেরকে অমক বুদ্ধিজীবী বা লেখক ধরনের কেউ আছে তাদেরকে না আমি আমি একটু বলি স্যালে ভাই স্যালে ভাই বলি এটা এটা উনি একটা শব্দ কিন্তু বারবার ব্যবহার করেছেন সেটি হচ্ছে যে সংস্কৃতি মনা কূটনীতিক এখন সব কূটনীতিক তো সংস্কৃতি মনা না সব কূটনীতিকের মধ্যে তো সব কূটনীতিক তো স্যালে ভাইয়ের মতো কূটনীতিক না মাহবুব সালে বা যেইভাবে বাংলাদেশকে ধারণ করে মানে আমি তো তাকে সে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু আমি কাছে থেকে তাকে দেখেছি দেখার সুযোগ হয়েছে এরকম আরও আমাদের বেশ কিছু কূটনীতিক আছেন কিন্তু সবাই না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম স্যারে ভাই যে এটা আর একটু যদি বড় পরিসরে বিদেশিদেরকে ইনভাইট করে সেখানে বাংলাদেশের দুজন ভালো শিল্পীকে নিয়ে যদি গান গাওয়ানো যায় আমাদের একজন নাচের শিল্পীকে নিয়ে সেখানে যদি একটা নৃত্য পরিবেশন করা যায় যেমন আমি আমি একেবারে সাম্প্রতিক উদাহরণ যদি গত বছরের গত বছর মে মাসে ইভেন বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো স্পেশাল অকেশন হ্যাঁ অকেশন অবশ্যই যে আপনি যে ধরনের দিনগুলোর কথা বলছেন নিশ্চয়ই কোনো একটি অকেশন ছিল তো সেখানে আমরা যেটি করেছি এবং শুধু একদিনের ঘটনাটাই বলছি আমি কারণ সময় স্বল্পতা আছে সেই বাংলাদেশ ইউ পঞ্চাশ বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের এটি উদযাপন উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশ থেকে একটি নাচের দলকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রসিদ্ধ একটি নাচের দলকে এবং সেই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ব্রাসেলসের বোজারে মানে বোজার হচ্ছে ব্রাসেলসে আপনি বোঝানোর জন্য বলছি যে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমি সেখানে এবং সেখানে অডিটোরিয়ামের ক্যাপাসিটি ছিল চারশো জন এবং পুরোপুরি প্যাকড অডিটোরিয়াম এবং সেখানে শতকরা আশি ভাগ দর্শক যারা ইনভাইটেড গেস্ট ছিলেন তারা ছিলেন বেলজিয়ান বা ইউরোপিয়ান সেখানে বাঙালি ছিলেন কিন্তু খুব কম কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিকে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতিকে যে কোনো মাধ্যমে হোক সেটি বিশ্বের পরিমণ্ডলে মূলধারার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া বিশ্বায়ন হচ্ছে সেটি অবশ্যই আমি বাংলাদেশ কমিউনিটিকে নিয়ে অনুষ্ঠান করতেই পারি সেটি পহেলা বৈশাখের সময় হয়তো বাঙালিদেরও একটা এক্সপেকটেশান থাকে যে দূতাবাস থেকে একটা অনুষ্ঠান হবে হ্যাঁ সেখানেও সেই অনুষ্ঠানেও আমি যেগুলো 
অর্গানাইজ করি সেখানে প্রাধান্য থাকে আমাদের বিদেশি বন্ধুদের যেমন পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানেও আমরা এখান থেকে একজন সঙ্গীত শিল্পীকে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেই সঙ্গীত শিল্পী যে গানগুলো পরিবেশন করেছেন সেগুলোর সঙ্গে প্রতিটি গানের আগে সেই গানটি সম্পর্কে এক দু লাইন ইংরেজিতে ন্যারেট করে দিচ্ছিলেন বলে দিচ্ছিলেন হয় উনি বলছিলেন অথবা আমি বলছিলাম অথবা আমার কোনো সহকর্মী আমাদের বিদেশি বন্ধুদের জন্য তারা কিন্তু রিলেট করতে পারছিলেন এবং বিদেশি বন্ধুরা কিছু কিছু গানের সঙ্গে শত প্রণোদিত হয়ে নাচছিলেন এটি আসলে প্রাণের স্পন্দন আমি রূপা বলেছিলেন রূপা প্রত্যেক বছর তো প্রচুর মানে নতুন নতুন বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয় কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে যে এসছে বাংলাদেশকে ভালোবেসে কিংবা বাংলাদেশের জন্য বাংলা ভাষা শুধু এরকম না মানে আলাদা করেও এসেছে যে বাংলাদেশের একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে এসে মনে করেছে আমি শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলবো বাংলা আমাকে শিখতেই হবে আমি বাংলা গান গাইবো শাশুড়ি পাশে বসে সেরকম ছেলেও আমি পেয়েছি মানে নানা রকমের ঘটনা আছে এরকম একটি মেয়েকে পেয়েছি যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুনেছিল শুনে সে এসেছে এই দেশটিকে দেখবে বলে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ওই যে মানুষ খুব মনোযোগী হয়তো বিদেশি দেখলে বাংলাদেশে তো এই মনোযোগ সে তার নিজের দেশে কখনোই পায়নি সে একটি সাধারণ মানুষ ওই দেশের এখানে এত মনোযোগ পেয়ে তার মনে হয়েছে এই ভাষাটা আমি শিখব এবং শিখে সে গান শিখেছে মানে এইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আরেকবার আপনারই এই অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম যে বন্যাদি গিয়েছিলেন রাশিয়াতে কিছুদিন তাদেরকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছিলেন ওখানে বাংলাদেশ অ্যাম্বেসিতে কাজ করতো একটি ছোট চাকরি করতো একটি মেয়ে রাশন মেয়ে সে ওই গান শুনে এত মুক্ত হয়েছে বন্যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে সে বাংলাদেশে এসেছে এসে আমাদের ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে সে বাংলা ভাষাটা শিখেছে বাংলা ভাষা শিখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করে বন্যাদের কাছে গেছে এবারে আমি গান শিখব মানে এগুলো আমাদের জন্য খুবই অনুপ্রেরণামূলক একটি দুটি করে যখন বিভিন্ন দেশ থেকে তরুণরা এদের বয়স কারো বয়স কিন্তু পঁচিশের বেশি নয় এইটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যে আমাদের কিছু দেখে তাদের ভালো লাগে বাংলাদেশে আসা জাপানি মেয়েরা তো নিজের দেশে ফিরে যেতেই চায় না তারা বলে যে এখানে আমি যে পরিবেশ পাই যে সমাজ পাই যে পরিবার পাই এটা আমাদের মনকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে যে বাবা মাকে নিয়ে থাকা বলে যে এটা আমরা অনেক অনেক ভালো লাগার ব্যাপার যে বাড়ির যে ছেলেটি বাইরে কাজ করতে গেল বা মেয়েটি কাজ করতে গেল ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে বলছে সারাদিন কী করলো ও বলে এটা আমার জন্য অভিজ্ঞতা আমরা তো ফ্যামিলিকে অতটা সময় দেই না আমরা মানে যে কাজটা আমার ওই কাজটুকু করি কিন্তু গল্পের ভেতর দিয়ে কাজগুলো করছি গল্প করছি খুবই ভালো লাগছে বাংলা ভাষার চর্চা নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন কাজ করছেন এবার একুশে পদক পেয়েছেন সুতরাং দায়িত্ব আরও বেড়েছে অনুপ্রেরণা আরও পাচ্ছেন আমি তো মনে করি যে এইটা এইটা আর কি মানে এবার আবৃত্তিতে আমরা দুজন পেয়েছি আবৃত্তি পদক শিল্পকলায় তো এইটি আমাদের ভরসাকে অনেক দূর বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের আস্থা বেড়ে গেছে এই শিল্পের প্রতি তরুণেরা এবং তাদের অভিভাবকেরা এখন আমি মনে করি সহস্র সহস্র তরুণেরা আগ্রহী হয়ে আবৃত্তি শিল্প দীর্ঘদিন আবৃত্তি শেখাচ্ছেন আমি জানি সেটা অনেক বছর হয়ে গেছে রূপা কিন্তু আজকে এই বিশেষ দিনে আমরা বলতেই পারি যে বাংলা সংস্কৃতির জন্য খুব অল্প কথা যদি বলেন আসলে আমরা যে যার অবস্থানে থাকি কি করা উচিত আমি তো মনে করি যে আমি আবৃত্তি করি তো আমার উচিত হলো আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন এগুলোকে নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে গুরুত্ব সহকারে পৌঁছে দেয়া এই টেক্সটগুলো কবিতাগুলো গদ্যগুলো তাদেরকে পড়তে মুখস্থ করতে সহযোগিতা করা এটার ভেতর দিয়ে তার ভেতরে একটি বাংলাদেশ সে লালন করবে পৃথিবীর যে দেশেই সে পড়ার জন্য যাক তার ভেতরে একটি বাংলাদেশ থাকবে চাকুরি সূত্রেও বিদেশে সে গেলে বাংলাদেশের কথা সে মুক্ত মনে বলতে পারবে কারণ তার ভেতরে সেই জ্ঞান সেই শিক্ষা সেই সংস্কৃতিটা সে অর্জন করেছে যেটা আমি অনেক বছর থেকে করছি আমার ছাত্রছাত্রীদের অনেকে পৃথিবীর অন্তত আটটা দেশে শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কাজ করছেন তারা আমাদের স্বননেরই আবৃত্তির ছাত্র ছিলেন বাজার এই বাংলা সংস্কৃতিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যে যার অবস্থান থেকে কি করতে পারি আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেটার জিস্টটাকে এক জায়গায় করলে যা দাঁড়াবে সেটাকে যদি আমরা বাস্তবায়ন করি 
তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের এই হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতি আমাদের যে সমৃদ্ধ আমাদের সাহিত্যকর্ম আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হব এটার জন্য দরকার একটি সঠিক পরিকল্পনা এবং সেটার বাস্তবায়ন আমি নিশ্চিত যে আজকের এই অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন হ্যাঁ বিশেষ করে সরকারের ঊর্ধ্বতর মহল যাদের এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সক্ষমতা আছেন তারা ভাববেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও চাচ্ছেন কিভাবে আমাদের এই সংস্কৃতির বিশ্বায়নটা ঘটানো যায় সেটা নিয়ে আমাদের সবাইকে মিলে একসাথে আরও কাজ করতে হবে বাবু হাসান সালে শুধু সরকার এই কাজটি করতে পারবে না বা কেন করবে আমাদের এক কোটি বিশ লক্ষ বাঙালি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন তারা প্রত্যেকে আমরা বলি বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে সরকারের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি কূটনীতিক হই বা না হই আমি হয়তো পেশাগতভাবে কূটনীতিক তারা যারা শুভেচ্ছা দূত তাদেরকে যে যেই দেশে বসবাস করছেন সেখানে মেইন স্ট্রিমে যারা লেখক আছেন যারা সঙ্গীত শিল্পী আছেন যারা আবৃত্তি শিল্পী আছেন যারা নাটকের নাট্যকার আছেন সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব করা গড়ে তোলা সেটি কূটনীতিক এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির যারা আছেন তাদেরকে এই কাজটি করতে হবে এই যোগাযোগটি প্রথম স্থাপন করতে হবে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব কয়েকদিন আগের ঘটনা ব্রাসেলসে একজন বাইশ বছর বয়সের ইয়াং ছেলে হিজ আ প্রডিচি মিউজিক্যাল তার সঙ্গে পরিচয় হলো তার সত্তর ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সে বাজায় প্রথম কাজটি আমি যেটি করলাম সেটি হলো দ্রুতগতিতে বাংলাদেশ থেকে তেরোটি বাঁশের বাঁশির একটি সেট নিয়ে আমি তাকে দূতাবাসে ডেকে আমার সকল সহকর্মী সহ তার হাতে সেটি উপহার হিসেবে তুলে দিলাম এবং প্রথম যে গানটি আমি তাকে ইউটিউবে বের করে শোনালাম সেটি হচ্ছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এবং তাকে অনুরোধ করলাম থমাস ওর নাম থমাস তুমি কি বাংলাদেশ দূতাবাস ব্রাসেলসের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে বাঁশিতে এই গানটি পরিবেশন করবে সে আনন্দের সঙ্গে এবং উত্তেজনার সঙ্গে রাজি হলো এবং এই কাজটি সে একুশ তারিখে করবে বন্ধুত্ব করার একটি সহজাত প্রবৃত্তি কিন্তু বাঙালিদের আছে দেশের ঘণ্ডির ভেতরে আমরা এটি করতে পারি বিদেশে গেলে একটু হয়তো দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা বাঙালিদের মধ্যেই সেই বন্ধুত্বটি সীমাবদ্ধ রাখি অনেক ক্ষেত্রে এই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে বিশ্বায়ন ঘটানোর জন্য প্রথম কাজ হল বিশ্বের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ানো যে কাজটি সবচেয়ে সফলভাবে করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের বাঙালিদের কাছে পৌঁছানোর জন্য চ্যানেল আই কিছুদিন আগে তাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিন শুরু করেছে আইসক্রিনে প্রচুর বাংলাদেশি ছবি নাটক আবৃত্তি নানা রকম জিনিস রয়েছে কিন্তু আজকে এই একুশ ফেব্রুয়ারিতে বলতে ভালো লাগছে যে আইসক্রিনের দর্শক যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন রূপা চক্রবর্তী বললেন স্মরণের ছাত্রছাত্রী আটটি দেশে রয়েছে তারা বাংলা আবৃত্তিকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষকে শোনাচ্ছে তেমন আমরাও এখন খুব গর্ব করে বলতে চাই যে দিন দিন এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দর্শক আইসক্রিনের দর্শক বাড়ছে এবং পৃথিবীর কতগুলো দেশ থেকে বাঙালি বিদেশিরা বাংলা ভাষার এইসব অনুষ্ঠান দেখছে সেটা আমাদের বিস্মিত করছে এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমি এটা গর্ব করে বলতেই পারি যে বাংলাদেশ আমাদের বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা দিয়ে গেছেন সেই বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলা ভাষাকে নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র বাংলা বই সব কিছু আবৃত্তি সব কিছু নিয়ে আজকে যে আমরা আলোচনা করলাম সেটা পৃথিবীময় শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে নয় পৃথিবীময় সব মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য